வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று நிகழ்தகவு பரவல்கள் இதில் பயிற்சி பதினொன்றில் மூன்றில் ஐந்தாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சம வாய்ப்பு மாறி எக்ஸின் நிகழ்தகு அடர்த்தி சார்பு நிகழ்தகு அடர்த்தி சார்பு ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்குமாங்க பரவல் சார்பு பரவல் சார்புனா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னாலே ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பித்து போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பி ஆஃப் நிகழ்தகவு என்ன மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஐந்துக்கு நம்ம நிகழ்தகவு கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால முதல்ல ஒரு நம்பர் லைன் என் கோடு நம்ம வரைஞ்சிருவோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இதில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போது மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று சரியா இப்போது இதில் எத்தனை இடைவெளி இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ அந்த நாலு இடைவெளியும் நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் முதல் இது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பிற மதிப்புகளுக்கு பிற மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தாலும் சரி மைனஸ் ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அதோடய மதிப்பு என்ன ஜீரோ ஜீரோ சரியா இதில் கவனமாக இருக்கணும் இப்போது நம்ம நாலு இது கண்டுபிடிக்கும் முதல் இது பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் அதாவது மைனஸ் ஒன்றை விட குறைவாக மைனஸ் ஒன்று வந்துச்சுன்னா இந்த இதுக்கு வந்துடும் சரியா மைனஸ் ஒன்றை விட குறைவாக அப்போது எக்ஸ் லெஸ் தென் மைனஸ் ஒன்று இந்த இதை க கவனமாக எடுக்கணும் பாருங்கள் இங்கே ஈக்குவல் இருக்குது அப்போ இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு ஈக்குவல் வராது மைனஸ் ஒன்றை விட சிறிய எண்ணாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன ஃபார்மில் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலிருந்து எது வரைக்கும் மைனஸ் ஒன்றை விட கம்மி வரைக்கும் அப்போ மைனஸ் ஒன்றை விட கம்மியாக நிறைய நம்பர் இருக்குது எந்த நம்பர் போடுறது தெரியாது அப்போ இங்கே என்ன போட்டுக்கணும் நம்ம எக்ஸுன்னு தான் எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினில் எக்ஸ் அதாவது இங்கே எக்ஸுன்றது என்னது மைனஸ் ஒன்றை விட சிறிய நம்பர் மைனஸ் ஒன்றை விட சிறிய நம்பராக இருக்கும்போது இந்த சார்போட மதிப்பு என்ன ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோ ஒரு இது முடிஞ்சுது இப்போ பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம எடுக்க போகிறது இந்த இது எடுக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறதே நீங்கள் அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கிடைக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ வரைக்கும் நம்ம வரோம் அப்போ இந்த நம்பரில் என்ன பாருங்கள் ஜீரோ வரைக்கும் வந்தோம்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன்று வரணும் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோக்கு வரணும் ரெண்டு தான் நம்ம பிரித்து எழுதணும் நீங்கள் ஒரே தான் முடிச்சிடக்கூடாது அதான் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இன்டெக்ரேஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன்று எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெக்ரேஷன் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ இங்கே ஜீரோ போட்டுறக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஏகப்பட்ட நம்பர் இருக்குது லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் இருக்குது எதை போடணுன்னு தெரியாது அப்போ அந்த என்ன செய்யணும் எக்ஸாம் போடணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி கவனமாக எடுத்து எழுதணும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து மைனஸ் ஒன்று அந்த சார்போட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ இது ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் இன்டெக்ரேஷன் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் எங்கே மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோக்குள்ளே மைனஸ் ஒன்று ஜீரோக்குள்ளே என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டூ டிஎக்ஸ் சரியா இந்த ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறதுல விட்டுருங்க எக்ஸை நம்ம தொகையிடுறோம் அப்போ என்ன செய்வோம் தொகையிடுறோம்னா அந்த அடுக்கு ஒன்று இருக்குது அது கூட ஒன்றை கூட்டி அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் அடுக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி அது கூட ஒன்றை கூட்டி அதே இதை கொண்டு வகுக்கணும் இங்கே அடுக்கு என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அப்போ எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று கூட ஒன்று கூட்டினா ரெண்டு பை இரண்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று அப்போ ஒன்று இன்று டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ நம்ம தொகையிட்டோமா என்ன வந்துடும் எக்ஸுன்னு வந்துடும் சரியா இந்த இன்டெக்ரேஷனை மறுபடியும் சொல்கிற பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ எக்ஸின
இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் பேர்னால் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இரண்டு ப்ளஸ் எக்ஸு ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று பை ரெண்டு கழிச்சோம் ஒன்று பை ரெண்டு அதாவது ஒன்றுலேருந்து அரை கழிச்சு அரை என்ன அரை மைனஸ் அரை இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் அரைன்னு மாறிடும் ப்ளஸ் அரை இதான் என்னது நமக்கு தேவையான கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம இந்த இதை நம்ம எடுக்கணும் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்று மூணாவது கேஸ் நம்ம பார்க்குறது என்ன பாருங்கள் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்று இந்த இடைவெளியில் நமக்கு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பாருங்கள் ஒன்றை விட குறைவாக இப்போ ஒன்றை விட குறைவாகனா மூணுமே எடுக்கணும் மைனஸ் இன்ஃபினிலிருந்து ஒன்று எடுக்கணும் மைனஸ் ஒன்னிலிருந்து ஜீரோ எடுக்கணும் ஜீரோலேருந்து ஒன்று இந்த மூணையுமே நம்ம எடுக்கணும் எடுக்கலாமா பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இன்டகரேஷன் என்ன வரும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன்று எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸு டிஎக்ஸு ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் ஜீரோ டூ ஒன்று ஒன்றை விட கம்மி ஒன்றை விட கம்மி நிறையா நம்பர் இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன்று போட்டுறக்கூடாது எக்ஸாம் போடணும் சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினில் மைனஸ் ஒன்று அந்த இடம் மதிப்பு ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த இதில் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ மைனஸ் இன்ஃபினிலிருந்து மைனஸ் ஒன் ஜீரோ எழுதிட்டோம் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல இன்டகரேஷன் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸ் இன்டகரேஷன் ஜீரோ டு எக்ஸ்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ டு ஒன்றில் என்ன பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸ் சரியா அடுத்த ஸ்டெப்பு பாருங்கள் இந்த ஜீரோவில் எதுவும் ஆக போகிறதுல விட்டுருங்க ஈக்குவல் டு இதை மட்டும் நம்ம இன்டகரேஷன் பண்ணலாம் பாருங்கள் எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸ் அடுக்கு எதுலாம் ஒன்று தான் நடத்தோம் அப்போது எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்றை தொகைட்டோம்னா அந்த எக்ஸின் அடுக்கு கூட ஒன்றை கூட்டணும் ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குது ஒன்றை கூட்டணும் ரெண்டு பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்போ வெறும் டிஎக்ஸ் மட்டும்தான் டிஎக்ஸை தொகைட்டால் நமக்கு என்ன வந்துடும் எக்ஸ்னு வந்துடும் மதிப்பு என்ன பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எக்ஸின் அடுக்கு ஒன்று தொகைட்டால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இரண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு டிஎக்ஸு அது நான் தொகையிடும்போது என்ன வந்துடும் எக்ஸ்னு வந்துடும் மதிப்பு என்ன ஜீரோலேருந்து எக்ஸு சரியா இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இந்த மதிப்பு பிரதிடும் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ பை ரெண்டு ஜீரோ இங்கே பிரதிடும் போது ஜீரோன்னு வந்துடும் எக்ஸு பல ஜீரோ மைனஸ் லோயர் லிமிட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பல மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பல மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றையும் ப்ளஸ் எம் பேருக்குனா மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கே வாங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் தான் அப்போது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு எக்ஸுக்கு பல எக்ஸ் தான் ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் அப்போ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் எல்லாமே ஜீரோ மாறிடும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று வேறு வேறு குறி கழிப்போம் அப்போது ஒன்று பை ரெண்டு அரை ஒன்றுலேருந்து அரை கழித்தா அரை அப்போது மைனஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வரும் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றா மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் மட்டும் வரும் அந்த ஜீரோவுக்கு மதிப்பு இல்லை வரிசை எழுதிடலாமா முதல்ல இந்த இது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் மைனஸ் பேருக்குனா ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இதுதான் நமக்கு தேவையான எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதுக்கு அடுத்தது கடைசியில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று எக்ஸோட மதிப்பு எப்படி இது பண்ண போகிறோம் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரி வரும் இந்த நம்பர் லைனை ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் பாருங்கள் இந்த இதை கண்டுபிடிச்சோம் இதை கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சோம் இதை விட்டு தனியாக போக போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு நம்ம க
f of x into dx plus integration 0 lerindu plus 1 f of x into dx plus integration 1 lerindu 1 evida adhiyom 1 evida periya number nareya arukku enda number thira kadasil enna seyna x am podano f of x into dx equal to minus infinity lerindu minus 1 evik 0 chariya integration minus 1 lerindu 0 minus 1 lerindu 0 na enna parunga minus 1 lerindu 0 na x plus 1 0 lerindu 1 na minus x plus 1 appo inda adathula enna varum namakku x plus 1 into dx plus integration 0 to 1 na minus x plus 1 into dx plus 1 lerindu x 1 vida adhigam 1 vida adhigam appadi na parunga 1 vida infinity 1 vida adhigam na enna adhu 0 appo inda adathula namakku enna vandrum 0 vandrum avula dhaan இதோட மதிப்பு 0 வந்துரும் அப்ப +0 இந்த +ஐ விட்டுறலாம் இத மட்டும் நம்ம சுருக்கிட்டோம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் x ஓட மதிப்பு கிரேட்டர் தான் இருக்கும்போது f of x ஓட மதிப்பு நமக்கு கிடைச்சிரும் பாருங்க ஈக்குவல் டு தொகையிட போறோம் x ஐ நம்ம தொகையிட்டா என்ன வந்துரும் x2 2 1 1 இந்த dx dx தொகையிட்டா x னு வந்துரும் அடுக்கு அடுக்குல என்னது எல்லை மதிப்பு -1 ல இருந்து 0 வரைக்கும் பிளஸ் இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துரும் x தொகையிட்டா x2 2 பிளஸ் 1 இந்த dx அது தொகையிடும்போது x னு வந்துரும் மதிப்பெண்ண 0 ல இருந்து 1 வரைக்கும் எப்பயுமே இந்த கடைசி இது கண்டுபிடிச்சோம் அதோட மதிப்பு 1 தான் வரும் அதை நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஈக்குவல் டு 0 பிரதிட்டா 0 0 பிரதிட்டா 0 இப்ப லோயர் லிமிட் மைனஸ் இன்டு லோயர் லிமிட் மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் 1 1 பை 2 x க்கு பதிலா மைனஸ் 1 மைனஸ் பிளஸ் பண்ணா மைனஸ் அப்ப மைனஸ் 1 பிளஸ் இந்த இடத்தை பாருங்க 1 நம்ம பிரதிட போறோம் அப்ப நமக்கு என்ன வரும் 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 தான் அப்ப மைனஸ் 1 பை 2 அதுக்கு அடுத்து x க்கு பதிலா 1 அப்ப பிளஸ் 1 மைனஸ் ஆஃப் லோயர் லிமிட் 0 பிரதிட்னா 0 பிளஸ் 0 பிரதிட்னா 0 அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க ஈக்குவல் டு அந்த மைனஸ் உள்ள பெருங்க என்ன வரும் மைனஸ் 1 பை 2 மைனஸ் இது மைனஸ் பிளஸ் 1 அதுக்கு அடுத்து இங்க என்ன ஆகும் பாருங்க பிளஸ் 1 பை பிளஸ் இது மைனஸ் மைனஸ் 1 பை 2 இல்லையா மைனஸ் 1 பை 2 plus 1 என்ன செஞ்சிட்டோம் இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிருக்கோம் மைனஸ் உள்ள பெருக்கி அப்ப மைனஸ் 1 பை 2 மைனஸ் மைனஸ் பெருக்கினா plus 1 plus ஐ மைனஸ் பெருக்கினா மைனஸ் 1 பை 2 plus ஐ பிளஸ் ஐ பிளஸ் 1 இப்ப பாருங்க இங்க ஒரு ஒண்ணு இங்க ஒரு ஒண்ணு கூட்னா 2 மைனஸ் 1 பை 2 மைனஸ் 1 பை 2 மைனஸ் 1 பை 2னா அரை இல்லையா அப்ப மைனஸ் அரை மைனஸ் அரை கூட்னா மைனஸ் 1 னு வந்திரும் அப்ப ரெண்டுல இருந்து ஒண்ணு கழிச்சா 1 இதான் எது நமக்கு தேவையான f of x ஓட மதிப்பு இப்போ நம்ம எல்லா மதிப்புகளையும் இங்க எடுத்து எழுத போறோம் நம்ம நாலு மதிப்பு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த நாலையும் எடுத்து எழுத போறோம் பாருங்க முதல் இது வந்து நமக்கு 0 னு வந்துச்சு இல்லையா எப்ப 0 x ஓட மதிப்பு less than minus 1 ஆக இருக்கும்போது 0 னு வந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து இரண்டாவது நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துச்சுனா x2 2 x 1 னு வந்துச்சு இது வந்து எந்த இதுல வந்திருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கு பாருங்க x2 2 x 1 பை எப்போ -1 or equal to x 0 இந்த இதுல எழுதிடலாமா -1 or equal to x 0 வாக இருக்கும்போது அடுத்து அடுத்த ஆன்சர் என்ன வந்து பாருங்க நமக்கு -x2 2 x 1 னு வந்துச்சு இது எப்போ வந்திருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கா இந்த ஆன்சர் எப்போ வந்துச்சுனா 0 less than or equal to x less than 1 ராக இருக்கும்போது கடைசி ஆன்சர் 1 வந்திருக்கு இந்த 1 எப்போ இருக்கு பாருங்க x ஓட மதிப்பு greater than or equal to 1 ராக இருக்கும்போது x ஓட மதிப்பு greater than or equal to 1 ராக இதுதான் நமக்கு தேவையான பரவல் சார்பு சரியா இதிலே இன்னொரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க என்ன பாருங்க p of -0.5 less than or equal to x less than or equal to plus 0 புள்ளி 5 நமக்கு capital x தெரிஞ்சு நாம நிகழ் தகுவு நாம easyயா கண்டுபிடிக்கலாம் இப்பு பாருங்க இது minus இது அதாவது பெரிய இதில் இந்து சின்னது நாம் minus பண்ணி எல்லதப் போனாம் என்ன அப்படின்னா f of 0 புள்ளி 5 minus f of minus 0 புள்ளி 5 சரியா இப்பு பாருங்க 0 புள்ளி 
ஜீரோ புள்ளி ஐந்து எங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து அப்போ இந்த இடத்துல இருக்குமா ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் என்ன இருக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இருக்கும் அப்போது இந்த சார்பில் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிரதிட போகிறோம் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ புள்ளி ஐந்து அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஐந்தை ரெண்டு தடவை எழுதி பிறகு என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து பை இரண்டு முன்னால் இருக்க மைனஸை விட்டுறாதீங்க ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ப்ளஸ் அந்த ஒன்று அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு நம்ம பிரதிட போகிறோம் எங்கே பிரதிடணும் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு இந்த இடத்துக்கு எது இந்த வந்து முதல்ல எந்த இடத்துல வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இந்த இடத்துக்கு வருமா ஜீரோவுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து வரும் அப்போ இப்போ இதில் பிரதிடணும் இந்த இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இந்த இடத்துல பிரதிட்டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்தை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து பெருக்கள் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மைனஸ் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து அப்போ ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து பை இரண்டு அப்படியே வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து இந்த ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே வந்து சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து பை இரண்டு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் உள்ளே பெருக்குங்க மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து பை இரண்டு மைனஸை மைனஸை பெருக்குனா ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ப்ளஸ்ஸை மைனஸை பெருந்தால் மைனஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே பகுதி சமமாக இருக்கா இங்கேயும் ரெண்டு இங்கேயும் ரெண்டு அப்போ என்ன வந்து நமக்கு பகுதியில் ரெண்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து அப்போ என்ன வந்துடும் நமக்கு கூட்டும்போது மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ஜீரோன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஜீரோ புள்ளி ஐந்து ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஐந்து அப்போ என்ன வந்துடும் ஒன்று புள்ளி ஜீரோன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு ஐந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து நம்ம எதை கழிக்கணும் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கழிக்கணும் ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ என்ன அர்த்தம் ஜீரோ ஜீரோ அர்த்தம் எதை கழிக்கிறோம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கழிக்கணும் பத்து பத்தில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஐந்து இங்கே ஒன்பது இருக்கும் ஒன்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஏழு இந்த இடத்துல ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து ஒன்றுலேருந்து மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கழிஞ்சு நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஐந்து இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி